最近啊，有朋友问我，周海媚到底死于什么病？那我要问他，周海媚是谁？因为我从来没有听说过。一看才发现，原来周海媚还是一个大大的港星啊，一直在内地发展啊，很多的影迷。不幸的是呢，他最近在家中死亡，才五十七岁。为了回答这个朋友的问题啊，我研究了一下他的案例，发现这个案例的很多部分啊，跟我们大家的健康都有关系，所以我们就来深入探讨一下。健康是我们最大的财富，让我们一起管好它。首先，周海媚啊，她有一个基础病，叫做红斑狼疮。红斑狼疮呢，是一个自身免疫性疾病，也就是说，我们自己的免疫系统开始攻击我们自己的细胞、组织和器官。红斑狼疮呢，是其中一个可以后果很严重的这样一个疾病。这个呢，就跟周海媚的死有关系了。我们再看看媒体的关于她的信息，提到了两个问题。第一呢，她自己说没有红斑狼疮，但是有血小板减少。血小板减少的原因很多，其中一个就是红斑狼疮。有红斑狼疮病的人啊，他的免疫系统呢会攻击血小板。血小板呢，是我们血液当中的一个很小的。血细胞它的功能呢是负责凝血的啊，就是不让我们轻易的出血，所以血小板减少的人啊，他就容易出血，轻的呢皮肤出紫癜，严重的一些器官呢会出现出血的症状。也许红斑狼疮这个病呢说起来不太好听，所以呢他就说有血小板减少。那他的病例里面还有第二个病，就是高血压。那么高血压跟红斑狼疮又是什么关系呢？实际上呢，红斑狼疮的病人啊，有两种情况会造成他们高血压。一个呢，就是他们使用的药物，比如说类固醇激素，还有类固醇的消炎药啊。因为红斑狼疮的病人呢、啊，他常常有严重的关节和肌肉的疼痛，所以呢，他们常常需要用一些消炎止痛药。这两种药物呢，都会造成血压升高。还有一个问题就是红斑狼疮病啊，不光是损害啊皮肤、啊、肌肉、关节，它还伤害我们的内脏，像肺、心脏、肾脏和大脑。影响到肾脏和心脏的时候呢，就容易造成高血压这个病。同时呢，影响到大脑，造成脑血管炎的话，会对脑血管壁造成破坏。这个呢，可能跟周海媚最后的死亡原因有关系了。怎么有关系呢？我们先来看一下这三个因素的组合。那么，他的脑血管的炎症，加上高血压，加上血小板减少，那么就埋下了一个非常危险的疾病的种子。这个疾病是有可能造成他最后死亡的原因。但是呢，在这之前呢，他还有一个因素，什么因素呢？他在去世前一个星期。发生了严重的呼吸道问题，在家里有咳嗽、呼吸困难，需要吸氧，那说明什么？说明他有肺炎。那这段时间在中国大陆啊，肺炎比较流行，有新冠肺炎、流感肺炎，还有支原体肺炎，通常发生在小孩但是呢，也会发生在大人身上。通常我们讲啊，轻易不要上医院，但是到了呼吸困难的时候，需要吸氧的时候。理论上讲，他是应该在医院里做治疗的。也许他的家庭医疗条件好，不用上医院。那么，到底是一个什么样的事件会造成他的突然死亡呢？当一个人突然死亡，我们知道他一般来讲是心脑血管疾病。在心脏疾病上，有心肌梗死，有心跳骤停。那么，心肌梗死我们分析过啊，它通常呢。还是有一段抢救的时间和条件。如果抢救及时呢，大部分人还是能救过来的。他的状况据说在送医院的时候，已经呢没有生命体征了。那么第二个原因呢，就是心脏骤停啊，在家里心脏骤停耽误了抢救的时间。我们也在李克强这个案例当中分析过，说心脏骤停每一分钟啊都至关重要啊，十分钟以后的话，基本上就是没救的。所以呢，这是第二个可能性。那么他为什么会有心脏骤停呢？从基础病的角度来讲，红斑狼疮啊，它是可以造成心脏的损害。在这个不明原因的肺炎的基础上呢，这个症状可能加重。那么我们再看造成人们突然死亡的，就是中风。中风有两种：缺血性的中风、脑梗塞和出血性的中风。一般来讲，它不会造成很快的死亡
，它会造成失语啊、偏瘫啊等等，在很快的时间里造成死亡，那就意味着它是发生在大脑的一个很特殊的部位。我们为什么这么讲呢？就是因为看它的这个病例报告啊，上面讲，它呢意识丧失、瞳孔散大、结膜充血、大小便失禁。触发性的昏迷啊，脑死亡的这样一个状态。如果是脑中风的话，它很可能发生在我们的生命中枢脑干的部位，那个地方是负责心率、呼吸、血压和意识的。当然，这些都是一种推测。但是不管怎么样，周海媚去世前的一个最明确的诱发因素就是她的肺炎。她才五十七岁，为什么她的肺炎这么严重？我们从报道上看，她还打过四次的。新冠疫苗，新冠疫苗啊，它可能会增加一个人抗新冠疾病的能力，但同时呢，它有可能削弱一个人抵抗其他病毒和细菌感染的能力。最近有研究发现呢，这是一个的确存在的问题。那么也就是说，周海媚打了四次疫苗啊，据说她还是疫苗大使，是吧？那么显然呢，她对疫苗是非常相信的。那么是打了四次以后呢，她可能不会得新冠，但是呢。他可能会容易感染其他的病，包括支原体肺炎。另外一个因素呢，就是有自身免疫性疾病的人，他对感染，不管是病毒感染、细菌感染，和普通人是不一样的，因为他本身就有一个比较亢进的一个免疫系统。他在反复受到刺激以后呢，他的红斑狼疮的病症呢，有可能会加重，从而呢，使他需要用更多的药物来控制。身体里面会产生更多的炎症，我们知道这个炎症呢，都会对我们全身，包括血管造成影响。按照这个逻辑来梳理一下的话，那么周海媚有可能是死于脑干出血。脑干出血的原因是因为脑血管有炎症受过损伤，血小板减少，加上高血压。那么这三种病呢，又直接跟他的基础疾病红斑狼疮有关系，而这个基础疾病呢，又被严重的肺炎呢加重了。而这个严重的肺炎呢，可能跟他多次接种疫苗的结果相关。当然了，这只是一种推测，真正要得出结论的话，需要做个尸体解剖。最近呢，美剧《老朋友》的明星 Perry， 他的尸检结果出来了。如果您有兴趣呢，在留言区给我留言，我们也许会谈谈他的死亡原因。回到周海媚这里呢，周海媚的事情呢。还提出了一系列的问题，就是说这个红疮狼疮病到底有多普遍？在美国呢，一百五十万人，全球五百万人，美国每年呢会有一万六千的新病人。这个病啊，它会影响到全身的各个器官，表现非常的复杂啊，它是一个伟大的模仿者。所以呢，你如果想不到，你不会去诊断它。所以平均从有症状到诊断出来，需要六年的时间。所以呢，大家要重视。啊，早期的症状啊，皮肤出斑疹啊，极度的疲劳、关节炎，是吧？身体的各个器官可能出现的问题，你都要想到这个病。啊，换句话说，你身体出现的各种各样的问题，如果找不到原因，你要想到这个病。那么什么人尤其要注意呢？就是育龄期的妇女，十五岁到四十四岁的人，这是一个高发的年龄。孩子、男人、老年人也会有，但比较少。诊断出来以后，他到底能够存活多久呢？啊，一般来说四十年没有问题。啊，周海媚呢，她是九八年得的，她二十五岁左右，四十年也至少也到活到六十五岁，五十七岁呢就不幸去世呢，实际上是早了点。因此呢，我们认为和肺炎这件事情呢有关联。这个病啊，虽然有遗传因素，百分之二十的家里亲人一定会有这个病，百分之五的人他自己的小孩也会得这个病。但是呢，跟环境因素很有关系，我们的饮食、睡眠、运动和精神压力都有相关，所以有很多事情可以做。如果您对什么样的食物，我们应该避免去预防自身免疫性疾病呢？请在留言区给我们留言。生命呢是很宝贵的啊，失去了都很可惜。希望我们活着的人能够从中学习到一些东西。欢迎大家支持我们的频道，锻炼世界，守护健康。我们下次节目再见。